Frank Jensen, hvad betyder det for København, at vi er værter til Eurovision i år? Det betyder helt fantastisk meget for københavnerne, fordi vi har gjort det her Eurovision Song Contest til en stor folkefest i København. Da vi åbnede i søndags med en fuld rådhusplads med rigtig mange gæster af København, og der nød at høre brødrene Olsen, jamen så lever det her op til det, vi gerne vil i Københavns Kommune, nemlig at involvere byens borgere i det, at det ikke kun er for de fine udenlandske delegationer og gæster, men er også, at Københavnerne er inviteret med til Eurovision Song Contest. Og gadefesten her viser jo med al tydelighed, at det lykkedes. Nu kan vi jo desværre ikke stemme på bassen. Har du selv en personlig favorit? Ja, det er klart. Jeg sidder og, og hæpper med på, på bassen. Og øh, ligesom jeg gjorde sidste år med Emily DeForest og øh, Only Teardrops, som jo også var min yndlings, og hun vandt jo. Må ikke Bassim har en færre chance? Jeg er ret sikker på, at han har en god chance, men hvis du nu skulle stemme på et andet land, hvem skulle det så være? Nu var jeg ude og se semifinalen i går, og jeg synes, at den svenske sang og den svenske kunstner gør det helt forrygende godt. Så jeg vil sige, at det kunne være interessant, hvis den røg tilbage til Sverige næste år. Så kunne vi jo tage den igen i 2016, og så har vi jo en arena klar i København, hvis vi skulle vinde i 2016, så det skal de være velkommen. Skal du ind og se semifinalen i morgen og den store finale på lørdag? Jeg skal ind og se det både på fredag og på lørdag. Jeg skal ind til den store finale på lørdag, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det kan jeg godt forstå. Og det sidste spørgsmål, hvis Basim går ind og vinder, er du så klar til at afholde Eurovision igen til næste år? De skal være hjertelig velkommen, og specielt på den dag, hvor vi har en helt ny Royal Arena i København ude i Ørestad, så er vi klar til at tage imod alle dem, der vil holde store arrangementer i København. Vi, holder, vi krydser fingre for, at Basim han går hen og vinder, så vi kan holde det det nye sted. Det lyder jo interessant. Tusind tak, Frank Jensen.